Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vous propose un test de la wing Takoon. Alors déjà un petit mot sur la marque, Takoon est dans le secteur du kitesurf depuis 2002, ils ont fait beaucoup d'ailes de kite, ils ont fait des planches, des twin tip, des, dès le début du kite ils étaient là. Et là pour parler plus spécifiquement de la wing, c'est leur première wing, ils en ont sorti qu'une seule. A la différence de la plupart des marques du marché, Takoon a un système de distribution similaire à Gong dans le sens où il n'y a pas d'intermédiaire, ils vendent en direct via leur site internet. Et on a des prix qui font être du coup hyper compétitifs, hyper agressifs même. La gamme est donc composée d'un seul et unique modèle qui va être décliné en 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres et 7 mètres. On a un premier prix qui démarre à 440 euros avec la 3 mètres carrés et on monte jusqu'à 648 euros si je dis pas de bêtises pour la 7 mètres carrés qui sera la plus grande surface de la gamme. Au niveau des coloris, il y a 7 coloris proposés. Ce qui est sympa, c'est qu'en cours d'année, la gamme euh, s'est étoffée, non pas au niveau des modèles, mais au niveau des coloris. Donc, tu as des nouvelles possibilités pour éviter d'avoir la même wing que tous tes potes qui sont déjà équipés en tacoon. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Le sac de rangement a l'air assez basique, mais c'est une toile assez épaisse qui sèche très vite à l'usage. Et on a un sac qui est grand et qui est euh, de la même dimension, quelle que soit la surface de la wing. Euh, ce qui peut paraître grand pour une 3 mètres, mais euh, l'avantage c'est que quelle que soit la wing de la gamme, tu vas facilement pouvoir la fourrer dans le sac. On n'est pas à rentrer la wing au chausse-pied dans le sac et ça j'ai trouvé ça plutôt bien. Concernant les accessoires fournis, tu as une petite euh, pochette avec euh, un kit de réparation, de la toile de speed, la couleur de la wing pour pas galérer si tu dois l'emmener chez le voilier. Et puis des petits kits avec les tuyaux de réparation pour le système one pump et les clips de verrouillage pour les lattes. Voilà le petit nécessaire, rien de bien original mais ça le mérite d'être là. Le leash n'est pas fourni avec cette wing donc il faudra en acheter un, ils sont à 26 euros pièce. Je le trouve super bien. Il est hyper minimaliste, on a juste un bout en dinima avec une attache de poignet qui est assez fine et très light. Et puis on a un mousqueton qui permet de switcher d'une attache poignet à une fixation sur le, la ceinture liche. Si vous avez un liche ceinture pour votre planche, vous pouvez également accrocher votre wing dessus. Et moi, je n'ai pas été du tout gêné dans les transitions, ce qui n'est pas le cas toujours. Ça a l'air anodin un liche, mais d'un liche à l'autre, il y a vraiment des vraies différences. Et dans les transitions, j'avais pas le poignet qui s'enroulait dans le liche. J'étais beaucoup moins en galère qu'avec d'autres liches que j'utilise. Pour ce test, on a pris en référence la 4 mètres carrés, même si on avait aussi une 6 mètres. Sur la balance, cette 4 mètres carrés affiche un poids de 2 kg, ce qui est quasiment similaire à de la Swing en 4-2 chez F1, de la Slingshot euh, Slingwing V2 en 4-4, qui est un petit peu plus légère que les autres. Et euh, la 4 mètres ozone fait également 2 kg, donc on est vraiment dans la norme au niveau des poids. Pour l'envergure, je mesure 2,85 m d'oreille à oreille en bord de fuite. Au gréage, rien de spécifique. Pour la 3 mètres et la 4 mètres, on a une pression préconisée de 7 PSI, là où les surfaces supérieures, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, vont être euh, gonflées à 6 PSI. Donc nous, on a gonflé la nôtre à 7 PSI. Pas de souci particulier, on a une value universelle, comme sur les ozones, euh, rien de, de particulier à ce niveau-là. Au niveau du ressenti général, quand on gonfle cette aile, euh, le bord d'attaque est dans la norme en termes d'épaisseur. On n'est pas sur le gros bord d'attaque épais de la Cabrina Crosswing. On n'est pas sur un bord d'attaque aussi fin que sur une Slingwing, mais qui est malheureusement un peu trop souple à mon goût. Là, on est sur quelque chose de plus normal. Je comparais ça à une Ozone, euh, peut-être à, euh, à une Unit chez Duoton. Je parle des ailes que je connais, évidemment. Sur l'aile que j'ai, la 4 mètres, il y a 4 poignées. Sur les plus grosses surfaces, tu retrouveras une poignée supplémentaire sur les 5 mètres, 6 mètres et 7 mètres. Au niveau des renforts, alors quand j'observe l'aile à terre, je constate qu'il n'y a pas de renfort. Là où sur d'autres ailes, j'en ai vu. Alors moi, naturellement, j'ai interrogé la marque parce que je me suis dit, ça a peut-être un impact sur la solidité de l'aile. Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est une économie sur le coût de production de l'aile Est-ce que... Bref, et en interrogeant la marque, en fait, ils m'expliquent que eux, c'est un choix de ne pas avoir mis de renfort visible parce que 
Une wing, c'est pas un kite. C'est vrai qu'une wing, il n'y a pas de phase de décollage ou de posage directement sur la plage. C'est pas des zones de frottement, sauf pour le gars qui va faire du mountain board, donc qui va avoir son aile, qui va potentiellement avoir son aile en contact avec le sable ou les coquillages. Donc en gros, ces renforts-là, pour eux, c'est des coutures en plus. Et des coutures en plus, pour eux, c'est de la fragilité. Donc ça rassure le client, mais est-ce que ça renforce l'aile réellement Hum, pas vraiment. On a une construction simple, assez minimaliste. Il n'y a pas de latte, de mini latte ou de fenêtre. Euh, tout est pensé pour que l'aile soit plutôt légère, assez simple en termes de construction. Au niveau du dégréage, remballage, rien de spécifique. On a juste une valve à dévisser et tout se dégonfle. Vous avez le système One Pump avec le petit clip pour verrouiller l'air dans la latte centrale. Si vous voulez rouler votre wing autour de la latte centrale et que vous êtes un peu feignant, que vous allez retourner à l'eau le lendemain, Sinon, rien de spécifique, c'est une aile 100% poignée, donc tu la replies en petit, en, petit, en petit paquet. Je trouve que le sac est grand, il est un peu surdimensionné pour les petites tailles. Et du coup, tu ranges ta wing en bouchon super facilement, même si tu n'es pas très soigneux ou si tu es un peu bourrin ou juste un peu pressé de sortir de l'eau. Alors, j'ai testé cette wing avec deux planches, la Gong Lemon 4.8 qui fait 70 litres et la Takun Comet SW en 4.8 qui fait 65 litres. Pour le foil, j'avais toujours mon Axis avec le mât aluminium de 90 cm, L900 carving, et euh, j'avais le Stab High Aspect de 460 recoupé à 400, avec un fuselage ultra short. Au niveau de l'ergonomie de préhension de l'aile, alors sur la 4 mètres et la 3 mètres, il y a 4 poignées. Sur les tailles plus importantes, 5, 6 et 7 mètres, il y a 5 poignées. On est sur quelque chose d'assez intuitif, assez simple. Il n'y a pas 10 000 poignées, mais il y en a suffisamment. Je trouve que sur un bon dosage, il y a ce qu'il faut pour aller placer les mains où il faut. Il y a ce qu'il faut au water start pour aller choper l'aile de la poignée centrale à la première poignée avant. Ça reste assez facile. Je trouvais ça intuitif en navigation. Au niveau du confort, on est sur des poignées qui ont une certaine rigidité. Je me suis demandé si à terme, j'allais pas un peu avoir mal aux mains avec ces poignées. C'est plus rigide que les poignées d'une ozone qui vont être très matelassées, mais pour le coup un peu chewing-gum. Et on s'en rend compte quand on repasse sur une ozone, quand on a navigué avec la tacoune. Donc ça va, cette rigidité des poignées va dans le sens de la rigidité de l'aile quand on pompe et sur l'eau. On parle de plage basse et de pomping. L'impression qui se dégage lors de mon premier bord avec cette wing, c'est la rigidité. C'est plus rigide que la cabrina que j'ai eue il n'y a pas longtemps en test. C'est autant voire plus rigide que ma Ozone Wasp. Euh, et on a une plage basse qui est vraiment bonne. Voilà. On a une plage basse qui va peut-être pas être aussi, euh, aussi énorme que sur une unit. Mais par contre, euh, en plage haute, j'ai senti que cette aile allait être plus confortable aussi. Ça a été le cas, ça s'est vérifié sur les sessions. Mais en tout cas, plage basse, le fait que l'aile soit rigide, qu'elle ne se déforme pas euh, quand tu la gonfles bien en tout cas, elle retient un peu l'air quand tu brasses de l'air avec, quand tu pompes, ça part tôt. J'étais en 4 mètres dans 15 nœuds, j'ai volé, j'ai essayé aussi la 5 mètres dans des, des petits vents. On a navigué avec Eric, qu'on voit sans doute sur les images, où lui était en 6 mètres, moins 5 mètres. Je partais vraiment tôt par rapport à nos écarts de gabarit, ça revenait un petit peu près au même. Donc dans la plage basse, on a vraiment une bonne aile là-dessus. Moi, j'étais plutôt satisfait. Et 
fois que tu es parti, une fois que tu es en l'air, l'impression de légèreté que j'avais déjà sur la plage en manipulant l'aile, elle flottait dans rien, bah, se vérifie, se confirme sur l'eau. Tu as une aile clairement super light. Donc dans les bras, il y a le feeling, il y a le poids sur la balance. Alors, il l'annonce à 1,8 kg, moi je l'ai pesé à 2 kg. Elle est légère, donc dès que tu es en l'air, en cruising, tu l'oublies dans les conditions un peu, lé un peu légères, ça le fait. Quand tu ne voles pas, parce qu'on a aussi navigué dans des conditions un peu light, notamment avec la 5 mètres, eh bien, euh, on sait tous qu'à ce moment, tu portes quand même un peu ta wing quand il n'y a pas assez d'air. Et ces phases-là peuvent être un peu physiques à la longue dans des vents très très capricieux. Euh, et là, ça se négocie plutôt bien parce qu'effectivement, l'aile pèse presque rien dans les bras. Quoi. Quand c'est très très light, quand tu commences à tout faire aux jambes en pompant avec les jambes parce qu'il n'y a plus assez d'air, euh, le fait que l'aile soit légère est un plus. En tout cas, en plage haute, cette aile-là ne flappe pas, ne refuse pas, ne se déforme pas, il n'y a pas de comportement parasite, elle ne bouge pas en fait. Elle se contente de tirer et c'est là où je trouve qu'elle est peut-être un peu physique parce qu'elle a une certaine rigidité, c'est lié à la condition physique du gugus et puis au fait de pouvoir éventuellement utiliser un harnais, chose que je n'avais pas fait mais chose que je ferai dans les prochaines sessions. Sur la plage, quand tu marches avec, tu vois qu'elle bouge pas, elle guidonne pas. Alors là, je prends toujours en référence la première wing de Duotone, la V1, qui maintenant est plus, euh, est plus au menu, mais qui, euh, qui se baladait vraiment latéralement. Tu le voyais dès que tu étais sur la plage, tu le voyais sur l'eau, et en navigation, dans le vent fort aussi, tu le voyais. Là, l'aile est super stable, C'est pas la seule du marché à être très stable. J'ai trouvé que la slingshot était très bien aussi, mais par contre, tu as la rigidité en plus, et euh, au surf, tu l'oublies complètement. Alors déjà, il y a cette histoire de poignée euh, qui fait qu'on a suffisamment de poignée pour aller euh, un peu tricoter et passer de la poignée avant sur la poignée centrale du bord d'attaque. Donc facile de passer de la position cruising à la position surf. Ça, c'est un élément que j'aborderai dans toutes les vidéos parce que je trouve ça super important. Il y a des wings avec lesquels c'est plus complexe. Sur la cabrinage, je trouve ça un peu moins intuitif par exemple. Et dès que tu la mets en drapeau, elle ne bouge plus, elle ne flotte plus. Et comme elle est légère, tu peux vraiment l'oublier et te concentrer sur tes appuis euh, flotteurs. Et euh, là-dessus, j'ai trouvé que vraiment, il n'y avait rien à dire. quoi. Il n'y avait vraiment rien à dire, j'ai adoré. vraiment ramassé donc ce qui va te frapper si tu as navigué avec peut-être d'autres wings c'est que même quand tu montes dans les surfaces à 5 mètres à 6 mètres et eh bien euh, l'oreille touche très peu l'eau c'est des ailes faciles elles sont ramassées donc ça va être intéressant aussi dans les manœuvres au delà de la stabilité la légèreté le fait qu'elle soit rigide et eh bien dans les manœuvres aussi quand tu vas faire pivoter ton aile en jibe euh, sur du tac si tu fais des erreurs de manip et que tu renvoies l'aile de manière un peu forte L'aile ne va pas trop toucher l'eau et en ça, elle est facile. Pour quelqu'un qui débute, ça va grave le faire. Pour quelqu'un qui surfe, qui tente des manœuvres, des transitions, euh, la légèreté de l'aile va aider dans les manœuvres, c'est clair. Et puis, j'ai trouvé qu'elle pivotait de manière vraiment facile. Premier tour terminer cette vidéo en parlant des points forts et des points faibles et ça va aller assez vite euh, parce que concrètement j'ai beaucoup apprécié cette aile on a une aile qui est euh, simple sans chichi qui a un prix ultra compétitif distribution en direct ça veut dire que euh, le prix est vraiment faible par rapport à une aile du marché euh, vendue en shop et pour autant euh, on ne renie pas sur la qualité ou sur les aptitudes de l'aile à bien marcher dans le vent faible comme dans le vent fort on a une excellente plage basse on a une aile qui est ultra légère on a une aile qui est hyper neutre au surf on a une aile qui a une belle plage haute c'est même en termes d'accessoires quand tu prends le liche bon certes il n'est pas fourni avec mais j'ai trouvé que c'était bien fini c'était simple et efficace et ce qui caractérise vraiment cette aile pour moi c'est que c'est une aile sans chichi oui elle n'a pas un système innovant et des, des, des éléments vraiment différenciants par rapport à d'autres ailes du marché mais ce qu'elle fait elle le fait bien et ton expérience en tant que pratiquant va être vraiment agréable la seule chose que j'ai pas pu juger c'est la capacité de l'aile à vieillir dans le temps à bien vieillir dans le temps euh, on a parlé de cette histoire de renfort la marque a un argument par rapport à ça et euh, globalement est ce que c'est une aile durable j'en sais rien on peut pas le juger sur euh, sur un ou deux mois de, de test le débutant s'y retrouvera parce qu'il a une aile légère, il a une aile qui part tôt, 
il a une aile qui a de la puissance, il a une aile qui est raide dans les bras, donc il, il va comprendre un peu ce qui se passe. Il a une envergure réduite, donc il ne va pas beaucoup faire de touchettes avec les oreilles. Le pratiquant un peu plus chevronné, lui, il va vouloir surfer, faire des manœuvres, des transitions. Il a une aile légère, et stable, neutre. Donc pour surfer, faire des manœuvres ou apprendre des moves, il va être à l'aise avec cette aile. Euh, pour sauter, pomper, c'est une aile qui est rigide, donc elle ne va pas se déformer dans tous les sens. Euh, on a une aile qui est polyvalente, qui conviendra à tous les types de gabarits et tous les types de niveaux, à condition de choisir la bonne surface. J'ai trouvé que c'était quand même assez confort, peut-être un peu moins confortable qu'une ozone, mais on a une aile qui a une plage vraiment large. Si tu la prends en 4 mètres carrés, pour un gabarit comme moi, 60-70 kg, ça va être une bonne aile à tout faire. Je voulais remercier Takoun pour leur confiance parce qu'ils rejoignent un petit peu l'aventure de la chaîne YouTube avec les vidéos. Il y a des planches qui arrivent, il y a les comètes qui arrivent et qu'on va aussi tester, notamment la 4.8 qui fait 65 litres, donc qui est assez adaptée à mon gabarit. Donc ça va être vraiment une bonne planche de test. On peut mettre des straps dessus. Et voilà, c'est les planches qui sont bien finies. Pour le coup, là, on en est à la deuxième version. Euh, les wings verront probablement sortir une V2, euh, je ne sais pas exactement quand. Mais en tout cas, si vous posez la question de la qualité de cette wing, ça marche bien. C'est super agréable, c'est léger, y a, on peut y aller les yeux fermés, je vois pas, j'ai pas vraiment trouvé de défaut en fait. Il y a d'autres choses qui arrivent bientôt sur la chaîne, d'ici là, je vous dis à plus, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien mes contenus et vous voulez m'encourager. D'ici là, je vous dis à plus, bye bye.